E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? E hoje trago pela primeira vez aqui para o canal, como vocês viram no título, o game Until Dawn. Ele que é um exclusivo do PS4, é um game de terror, suspense e é, pelo que eu entendi aqui, eu não quis me aprofundar muito na história do game para não gerar um, um spoiler nem nada, mas pelo que eu entendi, a cada escolha que eu fizer eu tenho aqui um destino para o personagem. Enfim, é isso que eu sei e vamos lá para o game. Ah, galera, tem um recado que eu queria deixar aqui para vocês. Eu não tenho é, uma, uma aparelhagem adequada ou profissional para gravações no escuro. Eu estou gravando no escuro com a minha facecam, como vocês estão vendo aí. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a facecam. Se tá legal aí com o que eu fiz aqui, eu fiz uma, meio que uma gambiarra, coloquei um celular com LED, mais algumas coisinhas aqui, enfim, fiz uma gambiarra para conseguir gravar isso com o Facecam no escuro. Eu resolvi gravar no escuro porque ele é um game de terror e eu acho que é, essa imersão vai ficar mais da hora e eu vou tomar mais susto junto com vocês. Então vamos lá, vamos pro game. A gente já tem aqui, numa, caímos numa tela de ajuste de brilho, na minha opinião tá ótimo, eu vou confirmar. Opções de controle, selecione o seu tipo preferido, você pode trocá-lo a qualquer momento no menu de configuração. Controles tradicionais, controles por movimento. Eu prefiro controles tradicionais, até porque eu não tenho muita mobilidade, principalmente quando eu, quando eu estou gravando. Bom galera, chegamos aqui, deixa eu dar uma olhada, eu já tinha entrado no game para fazer alguns ajustes de, é, de as configurações, então eu ativei a legenda, temos aqui, jogue com um diálogo original em inglês, eu vou deixar, uh, uh, bom, eu vou deixar do jeito que está, eu, eu acho que eu não preciso ativar o, dia, o diálogo original, original em inglês é, vai ficar aqui para uma outra opção. É, textos na barra lateral, habilite ou desabilite a transição dos objetos escritos encontrados durante o jogo. Tá, vou deixar também. Eu habilitei essa opção, essa opção não vem habilitada. Eu acho legal isso aqui, habilitar câmera. No meu caso, eu tenho a câmera do PS4. Eu acredito que ele vai utilizar a câmera do PS4 para registrar determinados momentos do game. Vamos ver como isso funciona. Dependendo do resultado, eu trago alguma coisa aqui para o canal da captura da câmera do PS4, que também está aí do lado da minha facecam. Então, enfim, mostrar as estatísticas globais. Pelo que eu entendi sobre esse recurso aqui, é parecido com o Bloodborne. Se eu ativo ele, ele vai me mostrar o que, que a galera andou escolhendo através das estatísticas do jogo online e tudo mais. Então eu, não, eu deixei desativado porque eu não quero ter nenhum tipo de influência, eu quero tomar as minhas decisões. É, o resto eu vou deixar tudo no padrão, opções de controle. A gente já escolheu o tradicional, o áudio, eu vou abaixar um pouco só a música, deixar os efeitos e os diálogos tudo certo. E o brilho a gente já fez o ajuste. Vamos lá, vamos começar o game, vamos ver o que, que rola.
Ai, meu Deus, eu não acredito que você fez isso mesmo. Vocês não acham que isso foi só um pouquinho ah, cruel? Para! Ela mereceu. Não é culpa dela gostar tanto do Mike. Hannah tava dando em cima dele. Só tô protegendo minha amiga Emma. Só porque ele é líder de turma não quer dizer que é de todo mundo. Mike é meu homem. Ei, Emily, eu não sou homem de ninguém. <risos> Diga o que quiser, querido. Papai disse que estaríamos sozinhos nesse fim de semana. Josh! Bom, começou, galera, que agora assumimos o controle do que eu acho que é a Beth, né? <risos> eu não vi muito bem aí. Gostei muito dos gráficos do game, tá bem da hora. E tá meio sinistro aquele homem lá do lado de fora, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui no cenário, como funciona, temos um X aqui, R2, eita, ah. ai meu Deus, no que a nossa irmã Ingema se meteu agora, ah, hora de intervir, eu vou ler de novo porque eu não consegui ler, a ah, Hannah, você fica tão gostosa com essa camisa, mas aposto que você fica ainda mais sem ela. Venha para o quarto de hóspede às duas horas, Mike. Hum, garanhão, hein? Safadinho, rapaz. Então, vamos lá. Tem um aqui que tá puxando o maior ronco, mano. Puxar a cadeira dele. Enfim. Cara, é muito cheio de detalhes o gráfico aqui, o, o cenário. Tem dois puxando o ar ronco aqui. Usa o controle para olhar em volta. Tem uma coisa brilhando aqui. Temos o um tutorial aqui que explica o que, que a gente precisa fazer. Nossa, Josh! <risos> Mais uma vez, ganhou de todas, maninha. Hum. Hum. Esse aí tá mais pra lá do que pra que cá. Isso, que bom que conseguiu. Talvez a gente deva começar com, sei lá, uns beijos. E depois a gente vê. Ah, aí sim. Ai, meu Deus! Ela está tirando a blusa! O quê? Meu Deus! Matt? O que está fazendo aqui? Aham. Uh -huh. Hannah. Desculpa, Hannah. Hanna. Isso, Isso saiu do não. controle, Hanna, mas... Uma brincadeira estúpida. Uh, ah. Droga. Vocês são uns idiotas, sabiam? Hannah! Caramba, mano. Que sinistro. Bom, eu tenho que escolher, tenho que achar os Gente, outros aqui. Tem alguém lá fora. Mas que merda. Hanna! O que tá acontecendo? Onde a minha irmã tá indo? Ah, tudo bem, ela não aguenta uma piada. Foi só uma brincadeira, Hanna. O que você fez? Estávamos brincando, Beth, nada sério. Seus cuzões! Hanna! Hanna! Então, vamos atrás dela? Eu acho que você é a última pessoa que ela quer ver agora, Mike. Tutorial, aperta ah, o botão merda. de ação antes do tempo se esgotar. 
Caramba, vai ser tenso isso aqui, hein? E agora? Rápido, seguro. Rápido. Eu vou no rápido, é. Ai, caraca. E agora? Ai, meu Deus. Seguir o barulho, seguir pegadas. Seguir pegadas. Faz sentido eu seguir barulho. Nem dá pra escutar muita coisa. Ixi, deu ruim, hein? Nossa! Puta merda! Que isso, mano? Droga, Hannah! Cadê você? Eu curti também a dublagem do game, galera. Curti bastante. Tutorial, uso o touch para mostrar. Atualização Ana. do status. Bom, a gente tem que procurar ela então. Pra cima não, né, minha filha? Então, bom, tem que entender aqui como é que funciona a mecânica do jogo. Pra cá não, né? Uh, perdido no bosque. Tem a sensação que tá frio aqui. Né? Ai, caraca, velho. Já começou. Opa. Botão errado. Vamos lá. L1. Pra caminhar mais rápido. A L1. R1 chama aquela, aquela parte de status. Olá. Caramba, velho. Opa, que isso? Vamos examinar, então. Já aprendemos como é que faz para examinar. Totem da morte. Vamos ver, R1. Já tinha apertado o R1 naquela hora, né? Profecias do Totem. Preto. Morte. A possível morte da pessoa que encontrá-lo. As tribos indígenas acreditavam que as borboletas traziam sonhos e premonições. Cada Totem prevê um impossível evento futuro. A forma como você joga determinar se essas profecias se realizarão ou não. Quanto mais Totems desbloquear, mais claro os eventos do passado se tornarão. Bom, eu vou inspecionar. Aparentemente é ela, né? A própria Beth. Enfim, temos aqui morte, orientação, perda, perigo e fortuna. Vamos lá. Vamos continuar procurando a, a Hannah. Cara, a trilha sonora. De... Caraca, velho. A trilha sonora desse game tá muito show. Eu, hein? Ai, caraca, velho. Que merda foi essa? Cagaço. Hannah. Hannah. Olá. Hannah. Ai, meu Deus. Você deve estar congelando. Aqui. Pega o meu casaco. Eu sou tão idiota. Sou tão burra. Que isso? E o celular? Meu Deus! Caramba. Aguenta. Ai, 
Que susto! Que bicho feio, velho! E agora? Soltar o galho, soltar a rana, soltar o galho, soltar a rana, soltar o galho. Eu não vou soltar minha irmã. A profecia. Caramba, mano. Que tenso. Antes de começarmos, preciso ter certeza de quem entende certas coisas. Ninguém pode mudar o que aconteceu no ano que passou. O passado está além do nosso controle. Você precisa aceitar isso para seguir em frente. Mas essa revelação é libertadora. Tudo o que fizer, cada decisão que tomar a partir de agora, abrirá portas para o futuro. Quero que se lembre disso. Quero que se lembre disso enquanto joga seu jogo. Cada escolha afetará o seu destino e o daqueles que o cercam. Então... Você se comprometeu a começar esse jogo. Isso é significativo. E quero ajudar você a fazer isso. Às vezes, essas coisas podem ser um pouco assustadoras, até aterrorizantes. Mas estou aqui para assegurar que, apesar de tudo isso, você sempre achará um jeito de lidar com elas. Hum. Certo. Começaremos com um exercício simples. Pode pegar uma carta? Quero que olhe a figura no verso e me diga o que você sente a respeito. É essencial que responda com honestidade para aproveitar ao máximo essa experiência. O cara é um psiquiatra, pelo jeito. Coisa mais macabra, mano. Então, o que essa figura fez você sentir? Fale com sinceridade. Bom, eu vou responder o que eu okay. senti, né? Honestidade é bom. E Aparentemente ele tá falando com a gente. Se sentir desconfortável. É... o espantalho, com certeza. Entendo, entendo. Vamos dizer que o espantalho não estava lá. Você se sentiria confortável em ficar lá a sós por um período? Uma semana, por exemplo? Hum... não. Não? Por que não? Ficaria solitário. Ah, há uma linha tênue entre a tranquilidade da solidão e a solidão do isolamento. Talvez seja algo que possamos explorar no futuro. Hum? Acho que nosso tempo acabou. <risos> Por agora. Até a próxima consulta. Por enquanto, tente se cercar de amigos em um lugar em que sinta segurança. Esse cara é meio louco, velho. Sei lá. Quem será que tá na, nessa consulta? É nós, os jogadores? Ou algum dos personagens? Caramba, que começo louco, hein, galera.
Hoje é o aniversário da terrível tragédia que ocorreu no Monte Washington. Delito local e Nickline encarregada das investigações. Obrigada por me receber. De atualizar nossos ouvintes sobre o caso Hannah e Beth Washington, as gêmeas desaparecidas. Eu não vi um ano atrás, durante a noite, as garotas Washington deixaram a segurança do chalé de seus pais e saíram em uma nevasca. Descartam ação criminosa? Oficialmente, não. Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, mas sua localidade atualmente é desconhecida. Ele tem uma história interessante com a família Washington. Ele os avisou que não deveriam continuar o projeto de construção, que a terra era sagrada para seus ancestrais. Sabe, ainda há um sanatório no monte. Ele poderia estar escondido lá? Meus oficiais procuraram pelas terras. Se as garotas sozinhas não poderiam ter ido tão longe. Parece que aquele monte traz à tona eventos trágicos. Mais do que imagina, Mark. Obrigado por estar aqui, Amy. Nossas preces estão com a família Washington esta noite, neste aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Beth Washington. Tá, olá, amigos e fãs. Tá, vamos fazer isso de novo. Beleza. Bom, olá, amigos e fãs. É pra lá de incrível ter vocês todos de volta este ano. É, primeiro, preciso dizer que estou super empolgado para receber todos os meus amigos para o refúgio anual de inverno em Blackwood. Tá! Então, é, me deem, sabe, um, um momento para falar sobre um assunto muito chato agora. Eu sei que todos vocês estão provavelmente preocupados comigo e eu sei que vai ser difícil para todos nós voltar lá depois do que aconteceu ano passado, mas... Eu só queria que todos soubessem que é muito, é muito importante pra mim que a gente faça isso. E eu, eu sei que seria muito importante pra Hannah e Beth que ainda estivéssemos juntos, pensando nelas. Eu realmente quero passar um tempo legal com cada um de vocês e compartilhar alguns momentos que nunca iremos esquecer. Será... Em nome das minhas irmãs, vocês entendem? Ótimo. Então, a gente vai se divertir que nem atores pornô. Que tal? E fazer essa viagem é uma experiência inesquecível. Tá legal? Isso! Aplicada, melhor amiga de Hannah, atenciosa e aventureira. Agora acho que vamos ser apresentados então para o. Olá! Os personagens. Tem Bom galera, então é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei favorito. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e também me ajuda muito no crescimento do canal, além de me motivar a trazer cada vez mais vídeos aqui para o canal, com cada vez mais conteúdos novos para canais como esse, que é o Until Dawn, um game aí que eu ainda não havia jogado e estou jogando aqui pela primeira vez com vocês. É, eu peço também, por favor, que comentem como ficou a minha facecam durante, a, durante o jogo, se ficou legal. É, como eu disse, eu não tenho nenhuma aparelhagem é, profissional para fazer gravações no escuro. Fiz aqui uma gambiarra, 
provavelmente vai ter alguns momentos que vai ter uma claridade ou outra, porque eu estou de frente com o monitor e o reflexo da luz do monitor da TV ela, ele acaba vindo para mim, então provavelmente vai ter isso, mas o importante é que vocês consigam me enxergar perfeitamente aí, que não fique totalmente escuro, que vocês não consigam me ver de, de forma alguma. Então, é importante que vocês comentem para que eu possa trazer ainda o, os próximos episódios dessa forma, ou caso não tenha ficado bom, eu tente fazer de uma outra forma, com a luz acesa mesmo, enfim. Eu, tenho, eu, eu vou esperar o feedback de vocês para gravar o próximo episódio. Então, muito importante que vocês façam aí seus comentários em relação a isso. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo. Já falei demais aqui. Muito, muito obrigado por assistirem. Muito obrigado por compartilharem, por curtirem. E eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.